ካማራ በህራዩ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ የተገኘ መረጃ እንደሚጠቁመው በክልሉ 9013 አንደኛ ደረጃ 565 ሁለተኛ ደረጃ በድምሩ 9578 ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ። ከነዚህ ትምህርት ቤቶች መካከል 84 በመቶ ማለትም ከ8000 በላይ የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በግንባታ ጥራትና በግብዓት አቅርቦት በአጠቃላይ ለተማሪዎች ምቹ የመማሪያ ካቢንና ሁኔታን ከሚፈጥሩ መሰለ መመዘኛዎች አንጻር ከደረጃ በታች የሚገኙ ናቸው መሰርታዊ ችግሮች አሉበት አሁን የክልሉ የትምርት ስርዓት እንዳገር ተመሳሳይ የሆነ አንደኛው የትምርት ጥራት ችግር ነው ሁለተኛው አሁንም ቢሆን የተደራሽነት ችግር በተሟላ ሁኔታ የተወለሰበት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው የ የትምርትን ጥራት ከማሻሻል አቋያ የትምርት ዘርፍ ቆልፎ ስራ ሆኖ ክልሉ መንግስት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተዋናዮችን በማንቀሳቀስ የትምርት ጥራትን ለማሻሻል የሚያስችሉ ፕሮግራሞች ያፈዛጽም አቅጣጫ ይዞ ስራዎች እየተሰሩ ነው ከዚህ ጎለጎን ደግሞ ተደራሽነቱን ያላሟላውን የክልል ክፍልም እንደዚሁ ያኔ መመለስ ነገር ለምሳሌ በክልሉ ውስጥ ያን ያል ትምርት ቤትና ስከታማ የማስፈፋት ስራ ተሰርቶ ላይ የተባለ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የገጠር ህፃናት በዳስ ትምርት ቤት ይማራሉ ይሄ የዳስ ትምርት በዚህ ዘመንና በዚህ ወቅት ከ25 አመት ከ26 27 አመት በኋላ በዚህ ዘመን እንኳን በጣም ትልቅ ችግርና አሳፋሪ ስራ ነው ላብነትም በዋግምራ በየሰባ አስተዳደር ዞን ብቻ ከ870 በላይ የዳስና የዛፍ ጥላ ስር መማሪያ ክፍሎች ይገኛሉ በ2010 በጀት አመት በክልሉ በመማር ላይ ከነበሩት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መካከል ለደረጃው የተቀመጠውን መመዘኛ በሚያሟሉ መቀመጫዎች በመቀመጥ በመማር ላይ የነበሩት ተማሪዎች 2 ሚሊዮን 574679 ወይም 56.5 በመቶ ተማሪዎች ብቻ ነበሩ ሁኔታው አጠቃላይ አስቸጋሪ ነው ህድንጋ ላይ ነው ተቀምጦ ያሉት አፈር ነው ለትምርታቸው ትልቅ እንቅፋት የሆነ ነው ምክንያቱም ምንድነው ትምርታቸውን ሰው ሲያልፍ በዚህ ሲያገድ ምን ሲል እሱ ነው የሚመለከቱት ማለት ትምርቱን ሳይሆን የሚመለከቱት የሚያልፈውን የሚያገድሙን ነው የሚያመለከቱት ተዚያ ላይ አቦር አለ አቦር አለ ያነ ደግሞ ላይናቸው በጣም እንቅፋት የሆነ ነው መንግስት ይሄን ችግር አይቶ ችግሩን እንዲፈታልን ነው ማቀርበው ለኛ ዋናው ችግራችን የክላስ ችግር ነው ክላስ ምንም አይነት ክላስ የለም መታዩት ዳስ ነው ያለው ዳስን ፈርሶ በእኛ ራሳችን ባላና የደዶ ሆያ መጣን ራሳችን እየጠገነ ነው ያሳልፍ ነው እና አሁን ይወርቅ ብን ነው በጣም ተቸግረ ነው ያለን እና የክላስ ችግር በጣም የክላስ ችግር አለብን በጣም ተሰቃይተን ነው እናስተምረው የወንበር ችግር የሚባል ነገር ያው ወንበር እዚህ የለም እኛ ለራሳችን መደባ ዘጋይተን ሰርተን ነበር ያም ሆኖ ግን ያው እየፈራረሰብን አስቸግሮናል ሁለተኛ ክፍል ነው ያው አንደኛና ሁለተኛ ተደባልቀና ምን ነው አፈር ካይናችን ይገባ ጣሃይ የምታነ ብርዲ ይበርድን ደሞ ስፍራው ደሞ መቀመጫው አልተመቸና ትምህርት ቤት መሰራት አለበት ወንበርም መምጣት እንደምታዩት ብርዶች ህፃኖች ልጅ ወይ ነው የሚማሩት ህፃኖች ተማሪዎች ነው ያሉት። እና ምንም አይነት የተቀመም ልብስ የላቸው። እንደምታዩት እቅፍቅፍ አይደለምኛ ምን አስተምራቸው እንዲቀበሉ ራሳቸው ሰውነታቸውን መቆጣጠር አቅጣጫቸዋል። በምን በብርድ ምክንያት ማለት ነው? ሌላ ደግሞ በጻይ ጻይ ወረቀት ነው የሚገልጡት ጻይ ልክ በወጣበት ሰዓት 
አይናቸውን ስለሚወጋቸው ብዙዎች ተማሪዎቻችን ታመዋል አይናቸው ይያነባ ይያለቀሰ ነው እስካሁን ይሄ ሰሞኑን ነው ዳምና ሆኖ እንጂ ብዙ ሰዎች አይደ ብዙዎች ተማሪዎቻችን አይናቸው ታሞ በጣም አይናችን አመመን አመመን ይያሉ አብዛኛውን ትምርት የሚቀርብበት ምክንያት በዛ ነው በጻሕይ ችግር ማለት ነው ሌላ ደግሞ አቦራል እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተፈራርቀው በጣም ከብ ከባድ ችግር ይያጋጥሙ ነው ለኛ ማለት ነው አብዛኛዎቹ ሴት ተማሪዎቻችን ህፃኖች ናቸው በምኝ ተላይ አመመኝ ጋሽ ዛሬ ፈቀድልኝ አመኛል ምንድነው አይኔን ሆዲን ምናምን ሰውነት ይናቀጠሪ አተኮሰኝ እነዚህ ምንድናቸው አጠቃ የክላስ ችግር ነው ነው እዚህ ወጥ ላይ ያለው ተማሪ ዳታ سنለቅም ዘጠና ምናምን ተማሪ ነው ያለው ግን ምቹ አለመሆኑ ወደ ትምርት ቤት እንዳይመጡ አድርጓቸዋል ማለት ነው ከዘጠና ተማሪ ዳታ ሰከለቀም ነው አንጻር ስናዩ 29 ተማሪ ነው ያለው ትምርት ሲኖር ነው አገር የሚያርገው ትምርት ከለለ ምንም ዋጋ የለም ምክንያቱም እስካሁን የተማረ ብቻ ለራሱ ይዟል ቀጣይ ትውልድ ግን አሁን አይ ተምሮ ምንድነው እስኪ ምን አይነት ውቀት ነው የሚያገኙት እኛስ እንዴት አርገን ነው እናስተምረው ተማሪዎች እንዴት አርገን ነው የሚቀበለው እዚህ ስናስተምር አሻግሮ ነው ድቡ የሚያው ምን በሄደ ቁጥር እንዴ ምን በበረረ ቁጥር እንደዚህ ነው ጥራሽ በጣም ኒንጃ በጣም የሚያሳዝን ምንም አይነት ግባት የለም ማለት ይችላል እንደምታዩት ነው ምንም ኮምበርም የለም ነፃ ነው ከበድንጋ ነው ያሉት ብላክቦርድም እንደዚህ እንደምታዩት ነው ለመደበኛው ራሱ የተቆራረጡ ናቸው ያሉትና እንዳጠቀላይ ሳተላይቱ እዚህ ጋር ከመደበኛው ውጭ እዚህ ሳተላይቱ ያለው ግባቶች የሉም ትምርት ቤት ማለት ማራኪና ሳቪ ሆኖ በቃ ከቤታቸው የተለየ ሆኖ ወደ ቤታቸው ሳይሆን ወደ ትምርት ቤት ናፍቀው ያነ ደስ የሚላቸው ነገር ህፃና ስለሆኑ በቃ አንጸባርቋቸው ወይ ተመኝተውት እንዲሄዱና ስዋቸው ትምርታቸው በአግባቡ እንድንት እንዲሉ እንዲከታተሉ ውየቱም ወረዳ ሆነ እንትን ክልል ተራባርቦ ዳስ ያሉትን ትምርት ቤቶች ቢያጠፉልን እንትን የተመቸነ የሚሆኑ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ቦርዱ ይሄ ከሁለት ያው እንትን ያለ ነው የተከፈለ ነው እኔ ግን እዚህ ጋር ገመድ አለ አስርየዋለሁ እዚህ ጭጋ ሚስማር ያለሽ መትቻታለሁ እዚህ ሚስማር አለ እዚህ ሚስማር ነበር ወርቆብይ ነው እንጃ ሆን እና በጣም ተቸግረ ነው ማስተምሩ በጣም ለምሳሌ ምራፍ 9 እኔ በቁጥር ነው የጻፉት ግን ምራፍ 9 ይሄ በሐዝ መጻፍ አልጠፋኝም ነበር ግን እንዴት ብዬ ከምን ልጻፉ ስለዚህ ይሄ ችግር አለ ፕላስ ደሞ መረጃ አያያዝ የሚለውን በደንብ ሳፋርጌ ወይም ጎላርጌ መጻፍ ልችል ነበር ለምን ህፃኖች ልጅ ስለሆኑ የሚፈልጉት ጎላ ያለ ነገር ነው አይደል እንጂ ድቅቅ ያለ ነገር አይታያቸውም ብዙም ልምድ ስለላቸው የመማር ልምድ ጎላ ነበር የሚጻፉ ግን ዙሮ ዙሮ ችግሩ የጋራ ነው ብዬ ያው የራስ የልች ሀገር ብዬ ድቅቅ አርጌ በጣም ጽፈዋለሁ ስተት ነው ግን መሀጃ አማራጭ ነው ሶሉሽን ስለላለው ነው ፕላስ 9.1 ቀላል የምስል ምንድነው የምስል ግራፎች ይላል አሻግሬ የጻፉት እኔ ገባኛል እነሱ ግን በጣም ለመረዳት በጣም ተጨንቀው ነው ያሉት እኔ ያጠቃ ላይ ያቀርቦት ችግር ነው ሌላ ያው እንደንት ነው የተጠቀምኩት እንደ ግርግዳ የተጠቀምኩት ይሄን እንጨትና ይሄን እንጨት ሁለቱን አያይዘ ተክዬ ነው አማራጅ ቢያንስ ፈልጌ ፈልጌ ያገኙት ሁለቱን እንደ ይሄን እንጨትና ይሄን እንጨት እንደ ግርግዳ እንደ ግርግዳ ተጠቅም ያ ማለት ነው ልክ ግርግዳ ምስማር ተመስሎ እንደሚዘ እንደሚስተከለው ቦርድ እኔ ምንደዛ ምን ተጠቅም ይሄን እየሰራሁት እና ብዙ ብዙ ፕሮሰስ ወይም ብዙ ችግር አለብን እዚ ብዙ ሂደቱ በጣም ችግር አለበት እና እንደምተ ጎብጠን ነው እዚህ ያርሲ ሰራን ጥሩ ሆነን አሁን ግን ጎብጠን ነው ያለን በዳስ ሰፊ የሆነ ችግር ነው ያለው በተለይ በትምርት መስኩ እኛ ዞን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር በመኖሩ የምቹ የሆነ የመማሪያ አካባቢ ባለመኖሩ የተነሳ ተማሪዎቻችን ከሌላ አካባቢ ተማሪዎች ጋር ክልላይ ፈተናን በራይ ፈተናን ሲፈተኑ እኩል ኮምፒውተር አድርጎ መውጣት አልቻሉ። እንደዞናችን መጠን ማሳለሱ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው ያለው። ትምርት ቤት አዘውትሮ አለ የማይመጡም ተማሪዎቻችን። ትምርት ቤት የማይወጡ የማይመጡበት መሰረታዊ ችግር ደግሞ ይሄ ነው ዋነኛ ችግሩ። ትምርት ቤቶች ሳቢ ማራኪ ምቹ ካልሆኑ ተማሪው ምንውን አፍቁት ይመጣል። ለክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ለመማር በጻሃይ በሽተኛ ለመሆን መምጣት የሚፈልግ ተማሪ አይኖርና እንደ ጥቅል ወደ 155 ትምርት ቤቶቻችን በዚህ ሁኔታ በትምርት ራስ መለኪያ ስታንዳርድ መሰረት ደረጃ አንድ ናቸው ደረጃ አንድ ማለት በቃ ካንዳመት በኋላ መዘጋት ያለበት ማለት
ب2010 بجت عامت بكللو كنبروت 8900 ملت بيتوش مكاكل يتمرت ما بلص جامع اكلات يالاتشو 4951 ويم 55.6 بالمتوت ملت بيتوش ينصو متطو هذا تقام ينبروت 4074 ويم 45.7 بالمتوت ملت بيتوش انديهم اند نغروم بيون مصداجا بيت ينبراتشو 7556 ويم 84.9 ካንዲስ ካሰ ምንተ ነው ሁለት ብሎ ከናቸው አንደኛው ግዚያዊ ነው አንደኛው ደግሞ ቋሚ ብሎ ነው ከቋሚ ብሎኩ መካከለ ላይ የርሰ መምሮ ብሎ ተሰርቶባታል ያው በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ካንዲስ ካሰ 380 ተማሪ ኦሬዲ ሁለት ክላስ ነው ማለት ነው ይችላል ያለው እንግዲህ ስለዚህ ማሟላት አለበት የሚባለውና ተሟላም ለምሳሌ ማሟላት አለባቸው የሚባሉት ነገሮች ስንጠቅስ ላብራቶሪ ላይብረሪ ንብረት ክፍል ምናምን የምንላቸው ነገሮች ይሉ ሽንት ቤትም የለውም ትንሽ ሽንት ቤት ነበር አሁን እየፈራረሰ ነው ያለው ቁጥር ግብ ያው لكن يبقى يكتب بزن بالاكوم ود 4 5 ماري اكبابي نو ادريلو اندميتايو وهم بابزانياو ك 3 كيلو متر برقت بنو ميجينيو يلو بتمرت بيتو معناتنا تماروچو هاوي طماچو ياو تتمتو زمنو ويم دمو تمرتنا قورطوت ميهرن يالاچو امراچ بتلي كان اسكرات يالو صاناتو تمر وها كتماچ ود بيتاچو نو ميهدوت كمامر كمن 50 يسفقرو نو ميهدوت ولتنيا اندغنا بزي اكبابي لاي يالو بيت سسبنا زمير كالو ከፈለ ግዜው ወይም ተምርቱን አቋርጦ የሮቶ ሄዶ ጠጥቶ የሚመጡበት አጋጣሚ ነው ምሩ ከለ እነሱም ካልሰጣቸው ያው ውሃ ተሚሞታሉ ማለት ነው ባጭሩ አብዛኞቹ ወረዳው ትምርት ቤቶች በቃ ከደረጃ በታሽናቸው ብሎ መውሰድ ነው የሚቻለው ገጽታቸው በጣም የተበላሸ ነው ስታንዳርዱን ተጠብቀን سنናገር እዚህ እንደምትመለከተው ያንዳር ያንዳር ፋድር ግቢ በማይ በማይ ሞላ ቦታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው አጥሬላቸው እንደምታዩ መጸዳጃ ቤት ይላቸው ላብራቶሪ ቤት ተሙከራ ያስፈልጋን በተለይ ሙሉ ሳይክል ትምርት ቤቶች ላይ የተሟላ የመምህራ ማረፊያ ያስፈልጋን እነዚህ ሁሉ የሉአቸው ይባስ ብሎ የምታዩ አንዳንዶቹ በዚህ መልኩ ተጎሳቁለው የሚታዩ ትምርት ቤቶች ናቸው እንደ ጥቅል አብዛኞቹ ትምርት ቤቶቻችን ከደረጃ በታች ናቸው ብሎ ማጠቃለል ይችላል በእኛ ትምርት ቤት አው ሙሉ የሆነ በቃ ሙሉ ሆነ አቅርቦት ይለም ለምሳሌ ሙሉዎችም ተትምርት ቤቱ ያንስ ተብንጠቅስ ተማማሪያ ክፍሉ ከቤት ተመጻፍቱ ከቤት ተሙከረው ከመጻፉ ኮምበሩም ቢሆን ሙሉ በሙሉ አትስተካከል ጭራሽ ሆን ላብራቶሪ ክላስ ምናምን ቤት ተሙከራ በእምነት ተምር እንደማሁን 2011 ላይ ምንም ማልተጀመረ አው ከዚህ ቀደም በፈራሳ መልኩ ቢኖርም ተምርት ቤቱ ፈረሰና ፈረሰ ከዚያ ቀረቀር ቤተ መጻፍትን ትንብነን ማውን እኛ እኛ ረበራሳችን ከፍተና እናንቀሰቅሱ እኛ ይከፈን ተተማሪ ይተወጣ ተማሪ ተማሪ እንጂ ብር ክፈል ለተባለ ተተማሪ ተተማሪ ይተወጣን የሚከፈል ይሄውላ ጉድለት አለ ኤክስፐርመንት የሚሎች በኬሚስትሪ ላይ ፊዚክስ ላይ ይያለፈ ነው ማለት ምን እናረጋለን በሙከራ ስሩ ይችላል ግን እኛ ሙከራው ማቴሪያል አልተሞላልንም እነን ይያለፈ ነው ደነ ውሃም ነው ምስሉ ቆሟል ምስሉ አለ ግን ውሃ በውስጥ የለበት ምስሉ ግን አለ መጽዳጃ ቤትም ይኖር መጽዳጃ ቤቱ ራሱ ከተማሪው ብዛት አቋያ የመጽዳጃ ቤቱ ብዛት ግን በጣም ያንሰ በጣም ነው የሚያንሰ አሁን ተማሪው ረፍት ላይ ሲሄድ በዚህም በዚያም ነው የሚሄድ ምክንያቱም በቂ ሆነ ቦታ የለም የመጽሐፍ እጥረት አለ መጽሐፉም የሙሉ አልደረሰው ምክ ያንድ አንድ ተማሪ ነው የደረሰው የተወጫጨቁ መጻፍቶችን ይደረሱት የዮሐን ቢሆን ስከዛሬ ድረስ እኛ ጠንተን ብለለት አናውቁም ተጠቅመንለት ወም የተበላሸ ቆሻሻ ነው ከሽንት ቤት አቋየም የሽንት ቤቱ በቃ የተሟላ አይደለም ተማሪው ዝምሎ በየእንትኑ ነው እየተዘረከረከ እንት ነው ያለ ያለ እና ላብላቶሪ ስከዛሬ እኛም በቤተ ሙከራ ሰርተንም ሆነ ገብተን አናውቁም ኬሚስትሪ ሆነ ፊዚክስ እነዚያን ኤክስፐርመንት የሚሉን የለም ምንም ማረጋን ይችላል እዚህ ሀገ እዚህ ማቴሪያሎችም የሉም በመናሳያቸዋለን ይያሉ ይያለፉልን ነው የሚሄዱ ፍሉ ምንም ማርበት አቧራ ነው ገብታ ቹታውትም ቢጸዳም በናጸደውም ተመልሶ ይሆኑ መስጊውም መስኮቱም ቢሆን ክፍት ነው ይሁን እንደዚህ ነው የሚታየው ትምርት ቤቱ በጣም ተየተዘረከረከና አጥሩ ለራሱ ሊሟላል አልቻለም ዙሪያውን ፈራርሶ ከፍት እየገባበት ነው የሚውል እንኳን የተማሪ መማሪያ ለመምሰል ይቀርና የሚሰራዱት እዚህ ሜዳ ላይ ነው የሚማሩት እዚህ ሆኖ እንግዲህ እዚህ ላይ ተጸዳርተው እዚህ ላይ የሚማሩ ከሆነ ምንድነው ተማሪዎች ላይ የሚፈጥረው ነገር ተማሪዎች በአብዛኛው በመንለበት ደረጃ 
በቂ የሆነ ወንበር የላቸው ብዙዎቹ ወንበር ላይ የሆነ ነገር ላይ ይቀመጣሉ ነገር ግን የሚጽፉት በጭናቸው ላይ ያስገደፈው ነው ይሄ ደግሞ ለተማሪዎች ሳቢና ማራኪ ካልሆነ ተማሪዎች አዘውትሮ ለትምርት ቤት ለመቀመጥና ተርጋግቶ ለማስተማር አመች ስላልሆነ የማቋረጥ የማቋረጥ የመሰለስ ይኖራል በሳምንት ውስጥ የሚገኙበት ጊዜ ተወሰነ ነው ይሄ ለትምርት ጥራት አንዱ ንክፋት ለምን በተረጋጋ ወንበር ላይ በተሻለ ወንበር ላይ ሳቢና ማራኪ በሆነ ትምርት ቤት ላይ ካል ተማሩ ተማሪዎች መጨረሻ ውጤታቸው ዝቅተኛና ውጤታማማ ይሆኑም በዚህ ምክንያት ቦርዳችን በተለይ ወደ ኮላማው አካባቢ ያሉ ትምርት ቤቶች ላይ እንዲህ አይነት ትጥረት አለብን ወንበር የለን ምንቀመጣ አድንጋ ላይ ነው ትምርት ቤቱ አልተማረገ እና አጥር ግቢው ደሞ ወዳለቀ ነው የከፍተ ማሊያ ነው ኦሃ ያለው ሁሉ ጅል ነው በቃ ከውቶች ፈረሶች አየው የገባ በየክላስ ነው የሚውልበት እዚ ላይ እንግዲህ አያ ፈረስ ከሚውልበት ላይ ልጆች ገብተው ይማራሉ ለማር ማስተማሩ ብቻ ሳይሆን ለልጆቹ ጤነት በራሱ ትልቅ ፈተና የሆነብን ያለ ነገር ነው ያለ ሁሉ ያሉት ትምርት ቤቶች ሳብ ስታንዳርድ በታች ናቸው ደረጃ ማላ የሚባለው ደረጃ አራት ላይ የደረሰ ትምርት ቤት ነው ስለዚህ እንደኛ ወረዳ ደረጃ አራት የሚባል ትምርት ቤት የለንም ከተያዙ በጀት አመት መጀመሪያ ጀምሮ በክልሉ በሚገኙ ሁሉም አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች ውስጥ ህፃናትን ለመደበኛ ትምርት የሚያዘጋጅ የቅድመ መደበኛ ትምርት እንዲጨመር ተደርጓል ይሁን እንጂ በዚህ ዘርፍም ሰፊው ስንነቶች ይስተዋላሉ በአመቱ መጀመሪያ ላይ የቅድመ መደበኛ ተቋማችንና ተማሪ ሰርጭታችን በመናይ በሰዓት በሁሉም ትምርት ቤት አለ ተጀምሯል ተመዝግባል በሚል ነበር ያዝ ነው አሁን ፕራክቲካሊ ስናይ ግን በተለይ እንደነዚህ ባሉ ትምርት ቤቶችና እንደዚህ ቆላማ በሆኑ ትምርት ቤቶች ላይ ፕራክቲካሊ አሁን ያያየን አይደለም ተማሪውንና ክላሱንም ማየት እድል አላገኘንም እንዳያችሁት እንግዲህ ክፍተቶች እንዳሉ በተለይ እንደዚህ አይነት ተቋማት ሊወሰድ የሚገባው ነገር ነው አራተኛ አመትም አምስተኛ አመትም ስድስተኛ አመትም አንድ ላይ ነው የሚማሩት ያውኑን ክላሱ እንኳን ባልተጸዳዳበት ለህፃናት አስቸጋሪ በሆነ መልኩ ድንጋይ ላይ እየተቀመጡ የጤና ችግር በሚደርስባቸው አግባብ ከብቶች በሚውሉበት ነው ይዋሉ ያሉ ለቀደመ መደበኛ የሚሆን ራስውን የቻለ ግብ ያስፈልጋል ራስውን የቻለ ቤት ያስፈልጋል መቀመጫዎቹ መጫወቻዎቹ ሁሉም ነገሮች በተለይ ሁኔታ ከመደበኛ ተማሪዎች እንደዛ ነው የሚያዘው ግን ይሄን ማድረግ አይችልም አብዛኞቹ ትምርት ቤቶቻችን የሚያስተምሩት በተመሳሳይ ወደበኛዎቹ ተማሪዎች በሚማሩበት ክፍል አካባቢ እንደውም አንድ አንድ ቦታ ላይ በዛፍ ጣላማ አካባቢ ስርዓት ባለው ሁኔታ እንትኑ ኖርሙ በሚፈቅደው መሰረት አይደለም የቅድመ ወደበኛ ትምርት ቤቶች እየተሰሩ ያሉት የሄደትም ራስ ሆነ ቻለ ችግር ያለበት ነው ያው ለመጀመር ያክል ይሄን ያከላለን እንጂ በሚፈልገው መልኩ ፕሮግራሙ ይሄድ እንዳልሆነ ነው ቅድመ ደበኛ ላይ ያለውንትን ያው እንግዲህ በተረት እንዶ ከመሆን የሚል ካልሆነ ሆነ በስተቀር ለልጆቹ የሚመጥን ደረጃውን የተበቀ በቂ ማረፊያ ክፍል ኑሮት ራሳቸው ከሌላው ተማሪ ተከልለው አይደለም ያሉት መማሪያ ክፍሉ ስናዩ ንፋስ የሚገባበት ምቹ ያልሆነ ኮርኒስ የለለው ፕላስ ልጆቹ ሲደክማቸው ማረፊያ ፍራሽ የሚያርፉበት ክላስ የለለው ውሃ ቢጠማቸው ውሃ ቀርተ መስጠት ማንችል ይሁን ችግር አለ ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንደኔ አላምንበትም በአጠቃላይ በክልል አቀፍ ደረጃ የሚታየውን የትምህርት ቤቶች የጥራት ደረጃ ለማሻል ህብረተሰብ አቀፍ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍ ግን አልተቻለም ሚባለው በአብዛኛው ጊዜ ለኛ ለህብረተሰቡ አሳምናችሁስ ግንባታ ገንብቱ ገንቡ ነው የሚሉት ህብረተሰቡ ደግሞ አሁን ባለበት ሌብል ላይ ለራሱ አርሶ አድሮ ለራሱ ስራውን ወይም ኑሮውን ባላሸነፈበት ዘንት ላይ ትምርት ቤት ላይ ገንቦ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ትምርት ቤት ስለለለ ወንበስ ስለለለ በጣም እየተጎዱ ነው ያለው እኛ እንሰድን ፈልጋለን እዚህ በኋላ ትምርት ቤቱ በቀደም እንሰራለን ድንጃ እና አቀርባለን እንሰራለን ምን ቆየነ አልሰሩም እስታ አሁን ጉዳት አለ ማለት ነው በዚህ ንፋስ አለ ጣሃ ያለ በሱ እየተጎዱ ነው ማለት ነው ትምርት ቤቱ መንግስት እየረዳው አይደለም ማየ ብዛላ ፍርበት ለምን ህብረተሰቡ ያለውን አስተዋጽኦ ያደረገ በመምራንና በሰራተኛው ጥረት ነው ትምርት ቤቱ ቁማለ ምን ነው እንጂ ከጊዜ በኋላ ግን ትምርት ቤቱ ወዳቂ ነው ብየንም ማስበው በእንጨት ብንሰራው ምንልም ምስጥና የተለያየ ነገር ነው ይግልም ያፈራረሰው ያለ ከዚህ አንጣር ያው ቤቱ አሁን ቢሆን በተለያየ ነገር ምስተካከል ካልሆነ ልጆቻችንም ቢሆን ወደዚህ ቦታ እንዲመጡና ወይም ደግሞ እንዲማሩ 
ስጋታለን በተለይ እዚህ ቦታ ላይ አንድ የድንጋ ቦታ አለ የድንጋ ግንብ የሆነ ትምርት የታለ በዚህ በላይ አንድ ክፍል አሁን ከዛ የሚማሩት በተለይ የተወሰነ ችግር ገጥማቸዋል ሀዛሬ ነገ ነው የሚል ነገር ችግሮች አለ ልጆቻችንም ሲመጡ በቃዚያ ትምርት ቤት መሄዱ ምን ይጠቅመናል እንደው በቃ ወይስ ደሞ እንደው በስንቀስ ተመሩን ሀሊላ ቦታው ሰዱን የሚል አተሳሰብ እየሰጡና ያሉ በተለይ አንዲት ልጅ አለችኝ እኔ ወደ 7 ወደ 8 አካባቢ ሆነሽ ልጅ በቃ እስከዚህ ህዚህ ድረስ 8 እና 9 ድረስ መቆየት አልችልም መድ አለብን ከመሞት መሰረት ይሻላል በስንቅ በተስተመሩን ይያሉ ጥያቄዎች ያቀርቡብናል ትምርት ቤቱ ከዚህ አንጣራ አሁንም ቢሆን ለተማሪዎች እንኳን ተማሪዎች ፈቅደው የሚመጡበት እኛም ህዱ ብለን ተጋፍተን እናስተመረበት ትምርት ቤት እንዳልሆነ በአይንም የሚታይ ነገር ስለሆነ ከዚህ አንጣር ችግሮች አሉ የሚል ነገር ነው ያለኝ የትምርት ቤቱን የተማሪዎችን ማዋያ ለመቀየርኛ ሐሳባችን ምንድነው በጉልበት አቀማለን ግን ትምርት ቤቱ እንደምታውት ንብረት የለው አገሩም አዋጦ ለመሰራት ንብረት የለው ግን በጉልበት ሀብታም ነን እንሰራለን ግን ከዚህ ሐሳቦ ትምርት ቤቱን ለመቀየር ብንስፈልግ አቅም የለንም ትምርት ቤት ለመስራት መንግስት የሚያገዘን ከሆነ መንግስት ታገዘን በጉልበትኛ ለመንግስት ግዳፍ ሆነን በቁሳቁስ መንግስት ቢያገዘን ያ በጉልበት እንሰራዋለን ግን ሐሳባችን እንደዚህ ነው እንጂ ማቅማችን መንቀየር በስራ ይለንም የገጽታ ችግር ያለባችሁ ትምርት ቤቶች አሉ እንደወረዳ ማለት ነው እነዚህ ትምርት ቤቶች ለይተን በተለይ ህብረተሰቡን ለማሳተፍ እቴ የለበት ርቀት አለ ግን አሁንም ይሁን ችግሩ ሰፊ በመሆኑ የነዚህን ትምርት ቤቶች ገጽታ ለመቀየር እጅግ በጣም ፈጣኝ የሆነበት ሁኔታ እንዳለ መታዘብ ይቻላል በዳስ የሚማሩ ህፃናትን ወደ ተማላ ትምርት ቤት የማሳደጉ ነገር በአንድ በኩል ተደራሽነቱን ተቋማዊ ማድረግ ነው በሌላ በኩል ለጥራት መሰረት መጣ ሊሆንል ማለት ነው ሌላው ከተደራሽነት አቋያ አሁንም የትምርት ቤቶች መስፋፋት ስራ ህፃናት በአቅራቢያ ተደራሽ ትምርት ቤት እንዲያገኙ ከማድረግ አቋየም አሁንም ችግሮች አሉ። የክልላችን ጂኦግራፊ አቀማመጥ ብዙ ላይ ወጣ ገባ እንደመሆኑ መጠን በብዙ ቦታዎች እንደ ህፃናት ከድሚያቸውና ከጉልበታቸው በላይ እንዲጓዙ እናልባት ዛሬ ትምርት ቤት ሄደው ነገን እንዳይደግሙ ትምርትን እንዲጠሩ የሚያርክ ያቀርቦት ችግርም ስላለ ትምርት ቤቶች የበለጠ ተደራሽ መሆን አለባቸው ዓለም አቀፍ ደረጃውን ስታንዳርዱን የተጠበቀ ተደራሽነት እንዲኖር በዛ ስም ስም ያወጣ የዳስ ትምርት ቤት ደግሞ ወደ ወደበኛ ትምርት ቤት መሻሻል አለበት ስለዚህ የደረሰውን በተደራሽነት የተሽፋን ያገኘውን ደረጃ ማሻሻል ያልተደረሰውን ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ተደራሽ ሆነ ማለት እዛ ቦታ ላይ አንድ ህንፃ ወይም የትምርት ቤት ስም መጥራት ሳይሆን የوسط ድርጅቱ የተሟላ መመራሪ የተሟሉ እንዲሆን ማድረግ ይጥበቃል ማለት ነው። በዚህ ማቀፍ ነው ትምርት የተስፋፋውን ይhall አሁን ብዙ የጎደሉ ጉዳዮች ስላሉት ያንን የሚያሟላ ተጨማሪ ትኩረትና ርብርብ ያስፈልጋል ተብሎ ሁሉን ማቅመጭ የማንቀሳቀስ ዘመቻ ላይ የተገባው በዚህ ዘመቻ ውስጥ አንዱ ያማራ አቀፍ ልማት ማህበር ነው ያማራ አቀፍ ልማት ማህበር ባለፉት አመታትም በትምርት የራሱን አሻራ አስቀምጧል በጤና የራሱን አሻራ አስቀምጧል በመንገድ በቴክኒክና ሙያ ስልጣናም የራሱን አሻራ አሳርፏል ትምርት ላይ መልሶ ቀድሞ የጀመረውን በማስፋት ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲያደርግ ከክልሉ ትምርት ቢሮ ጋር የጋራ እቅዳ ዘጋይተው ከዳስ ወደ ክላስ ተማሪዎችን የተማሪዎች ትምርት ቤቶችን የማመቻቸት ሁለተኛ የትምርት ቤቶቹን ደረጃ የማሳደግ ሶስተኛ ሌሎች ጎደሎቹን የማሙላት የራሱን እቅዳው ተቶ እየተንቀሳቀሰ ነውና በዚህ ደረጃ የትምርትን ጥራት እና ተደራሽነት የመመለስና የማማለስ ስራ በትክክለት እየተሰራ ነው ማለት ነው የችግሩን ስፋት እና ጥልቀት ምንሻ በማድረግ ያማራቀፍ ልማት ማህበር አልማ ከመምልከታቸው ባለርሻ ካላት ጋር በመተባበር ባሁን ሰዓት 16 በመቶ ላይ ተንጠልጥሎ የሚገኘውን የትምህርት ቤቶች የጥራት ደረጃ ቢያንስ ወደ 50 በመቶ ከፍ ለማድረግ ግብጥሎ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል የቀዶ ቤዚካላማ እንግዲህ አንደኛው ምንድነው 
ህዝባዊ መሰረትን በማስፋት የራስን ችግር በራስ መፍታት በሚል ነው አንዱ ትልቁ ዓላማ አድርገን ያስቀመጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ የህንን ላሳካ የሚችል የፋይናንስ አቅምን ማጉልበት ነው በመጨረሻ ደግሞ እነዚህ ስራዎች በትምርትና በስራ አድል ፈጠራ ትርጉም ያለው ነው ጥም ያስመዘግቡ እንዲሆን ማድረግ የሚል እነዚህ የተሳሰሩ አላማዎች አስቀምጠናል ከገብማ አንጻር አምስት ግቦች አስቀምጠናል ከነዚህ አላማዎች ዲራይቭ የሚሆነው አንዱ ያልማን የመፈጸም አቅም የማሳደግ ጉዳይ ነው ያልማን የመፈጸም አቅም ማሳደግ ስንል እንግዲህ አደረጃጀቱ አሰራሩ የቦርድ ኮምፖዚሽኑ ህብረተሰቡን ያሳተፈ እንዲሆን የማድረግ ሁለተኛ በትምርት ቅድመ መደበኛ አዲስ ወደ 24 ትምርት ቤቶች ይገነባሉ ብለን ይዘናል ነባሮች ደግሞ ወደ 3624 የማሻሻል ስራ ይሰራል ብለን ይዘናል በአንደኛ ደረጃ ደግሞ 417 አዲስ ትምርት ቤቶች ይሰራሉ ብለን እናስባለን በማሻሻል ደግሞ 3073 እናሻሽላለን እነዚህ እንግዲህ የጭቃ ቤቶች እየፈራረሱ የዳስ የመሳሰሉት ደረጃቸውን ያላሟሉትን የማሻሻል የተመለከተ ነው በሃይስኩል ደረጃ ደግሞ ወደ 240 አዲስና 198 የሚሻሻሉ ይዘናል ዘጠኛ ዳሪ ትምርት ቤቶችና ከ3300 በላይ ደግሞ ኦፍላይን ዲጂታል ላይብረሪዎች ሶስተኛው ግብ ደግሞ አልማ የራስዎ የገቢ ማመንጫ ተቋማትን የማጎልበት ነው አራተኛው ግብ ደግሞ ህብረተሰቡ በልማት እንዲሳተፍ ቀድም እንዳነሳውት አልማን ለማገዝ የሚመጣው ኃይል በሙሉ እዛው ይያለ ደግሞ ወደ ክልሉ ልማት እንዲሳተፍ የማድረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት የመስራትና አምስተኛው የነዚህ ድምር ውጤቶች በርካታ ወጣቶች የስራ ድል እንዲያገኙ የማድረግ ነው ለቅድመ መደበኛ ማሻሻያ ከ484 ቢሊየን ብር በላይ ይፈልጋል ለመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤቶች ከ15 ቢሊየን ብር በላይ ይፈልጋል ለሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች ከ2 ቢሊየን ብር በላይ ያስፈልጋል ላልማ ገቢ ማስገኛዎች እንዳልኩት ከ2 ቢሊየን በላይ ያስፈልጋል በድምሩ ወደ 21.4 ቢሊየን ለዚህ ፕሮጀክት በዚህ 3 አመት ያስፈልጋል የሚል ለመስራት ተሞክሯል ከዚህ ውስጥ የመንግስት ድርሻ ወደ 3.1 ቢሊየን ብር ይሆናል ብለን እናገምተናል የህዝቡ ደግሞ ወደ 18 ቢሊየን ይሄ የከተማዋሪው የባለሀብቱ የዲያስፖራው የኢንዲጆች ወዘተ እና በተለያየ የገቢ ማስገኛ መናገኛቸውን ያካተተ ነው ይሄንንም እንግዲህ በዚህ 3 አመት በአማካኝ ከእያንዳንዱ ምን ያህል ለናገኝ ይችላል የሚለውን ስለት ሁሉ መሰርተናል የችግሩን ስፋት እና ጥልቀት ምንሻ በማድረግ ያመራቀፍ ለማት ማህበር አልማ ከመምልከታቸው ባለርሻ ካላት ጋር በመተባበር ባሁን ሰዓት 16 በመቶ ላይ ተንጠልጥሎ የሚገኘውን የትምህርት ቤቶች የጥራት ደረጃ ቢያንስ ወደ 50 በመቶ ከፍ ለማድረግ ግብ ጥሎ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል በአጠቃላይ በሀገራችን በተለይ ደግሞ በክልላችን የመጀመሪያ ደረጃ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና የቀድሞ መደበኛ ክፍሎችም በአብዛኛው የደረጃ ብታች ናቸው ከዳስ ትምህርት ቤት ጀምሮ ደረጃውን ያልጠበቀ ከ84% ያላነሰ ትምህርት ቤት ይዘን ይህን የትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ስለማንችል ይሄን ችግር ለመፍታት ደግሞ ግዙፍ በሆነ እይታ በተደረጃ አግባብ ሁሉም የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት በሚሳተፉበት ሁኔታ የተለየ ንቅናቄ ውስጥ ገብተን እና መርተን ችግሩን ለመፍታት ካልተዘጋጀነ መቸውንም ቢሆን በነበረው በልማዳዊ ያሰራ በልማዳዊ ድጋፍ እና በልማዳዊ አፈጻጸ ሊፈታ እንደማይችል ተገንዘበናል በመሆኑም አሁን ያሰብነ ያለው ምንድነው ከሚመለከታቸው በተለይ የትምህርት ባለርሽ አካላት ከሆኑት ጋር በልዩ ሁኔታ ተመካክረን እና የተለየ ስትራቴጂክ ሰነድ አዘጋጅተን እነዚህን ደረጃ በታች ሆኑት መስፌቶች ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ባይቻል እንኳን ቢያንስ ግማሽ በአማራ ክልል የሚገኘው ትምህርት ቤት ደረጃውን የተጠበቀ ለማድረግ መስራት ይገባናል ብያስባለሁ 
ይሄን ለማድረግ ካልማ ጋር በመነጋገር ብዙ ርቀት ሄደና በዚህ ሂደት አለማ ያደረገው ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም እጅግ በጣም ከፍተኛ ወደፊትም የትምህርትን ስርዓት ተመቀየ ወሳኝ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ተቋም ነው ብዬ አምናለሁ በመሆኑ ማሁንኛ ምን አስተላልፈው መልእክት የሚመለከታቸው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ካለማጋ እና ትምርት ቢሮ ጋር በመሆን የጋራ ርብርብ በማድረግ የትምህርት ስርዓታችን ችግር የሆነውን ዋና ችግር የትምህርት ቤቱ የጥራት ደረጃ ማሻሻል በጋራ እንፍታ በማለት ጥሪ እናስተላልፋለሁ መንግስቱም የድርሻውን እንዲወጣ ህዝቡም የድርሻውን እንዲወጣ ችግሩን በመለየት በማቀድ በመተግበር ሪሶርስ ሞቢላይዝ በማድረግና ድርሻውን በመወጣት በተለይ ደግሞ እስከ ታች ድረስ የሚወርድ አደረጃጀቶች አሉት ይሄ እቅድ በዚህነዛ አደረጃጀቶች የተሳተፈ ድርሻውን እንዲወጣ ለዚህ ትልቅ አላማ ሁላችንም ታሪካዊ ሐላፊነት አለብን ክልላዊ ሐላፊነት አለብን ልጆቻችን ቀጣይ ተረካቢት ትውልድ እንዲሆኑ የማድረግ ሚሽን ያዘነውና ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ